es muy compleja la situación en el municipio de Tumaco en donde se reporta una agresión a la misión médica. En una institución prestadora de salud, varias personas con arengas, botellas e incluso con la amenaza de lanzar un artefacto explosivo se llevaron el cadáver de una persona que había fallecido por COVID-19. Así lo dio a conocer la directora de la institución. Eh, luego aparecieron los familiares del paciente a reclamar el cadáver, pero nosotros no podíamos entregarlo porque la, la conducta a seguir es embalar el cadáver y entregarlo inmediatamente a la funeraria de turno para que sea eh, enterrado inmediatamente acá en este municipio porque no tenemos hornos más crematorios. Los familiares lo pusieron rotundamente agrediendo eh, físicamente a nuestro eh, cuerpo médico, nuestro personal de salud. Eh, nos amenazaron que iban a tirarnos una bomba, nos tiraron botellas al techo. Eh, bueno, fue algo muy triste, muy engorroso a esta situación. Eh, se llamó a la policía, eh, llegó eh, ya tarde porque fue fu eh, fuerte de el impacto de estas personas y se llevaron el cadáver, no pudimos detenerlo con todas las amenazas, no se pudo detener a las personas, a los familiares y no, no en ningún momento entendieron que lo que ellos querían hacer y llevarse el cadáver era muy grave para toda la comunidad porque nos ponen en muy alto riesgo. Y es que no solamente esta conducta es la que está generando el desespero entre las autoridades. La alcaldesa Emil Senangulo hizo un llamado a la utilización del tapabocas. Si tiene que salir, pues salga, pero por lo menos póngase un trapo en la boca. Lo he dicho, es que no hay tapabocas, pues póngase, haga un por face. Ya han dicho cómo se hace, hasta con una media, con un calzón, con cualquier cosa se puede hacer un tapabocas. Y recordemos que el municipio de Tumaco tiene hoy más del 60% de los casos de contagio de COVID-19 en el departamento de Nariño, de ahí que se insiste en esta necesidad de que los ciudadanos tengan conciencia frente a lo que ocurre con la pandemia.